அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் ஜெர்மன் மொழி கற்றுக்கொள்வதற்கான பதினைந்தாவது காணொலியில் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் மொடால் வேபனை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அது என்ன மொடால் வேபன் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் அதற்கு ஒரு சிறிய உதாரணத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணம் விய கேனன் ஜெட்ஸ் லேனன் அப்படி என்றால் நாங்கள் இப்பொழுது படிக்க முடியும் இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களால் படிக்க முடியும் என்று கூறுகின்றீர்கள் இங்கு பாருங்கள் விய கேனன் ஜெட்ஸ் லேனன் என்று கூறியிருக்கின்றேன் லேனன் என்றால் படித்தல் கற்றுக்கொள்ளுதல் என்ற அர்த்தம் இந்த கேனன் என்றால் என்ன அதுதான் மொடால் வேவனுக்குள் வருகின்றது மொடால் வேவன் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் பாருங்கள் இன்றைய தினம் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் சீனா சிவபினோபன் மொடால் வேவன் மொத்தமாக ஏழு சொற்கள் இருக்கின்றது அந்த ஏழு சொற்களும் ஒரு வினை சொல்லை விவரிக்க கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றது எப்படி 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 அதற்கு முதலில் அந்த ஏழு சொற்களையும் பார்ப்போம் பொதுவாக ஆறு சொற்கள் இருக்கின்றது என்று சொல்வார்கள் ஒரு சிலர் ஐந்து சொற்கள் இருக்கின்றது என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக படிப்பிப்பார்கள் ஆனால் நான் ஏழு என்று சொல்லுகின்றேன் ஏழும் என்ன என்ன வார்த்தைகள் என்று கூறுகின்றேன் இறுதியாக வர இருக்கின்ற அந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் ஐந்தாவதாக இருக்கின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு ஒத்த சொல்லாகத்தான் அமைந்திருக்கின்றது ஆனால் அவை பயன்படுத்தக்கூடிய அவை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களும் இருக்கின்றது அதை விரிவாக பார்ப்போம் முதலில் அந்த ஐந்து வார்த்தைகளையும் பார்ப்போம் ஐந்து வார்த்தைகளும் முதலாவதாக பியூஃபென் கேனன் சோலன் மிஷன் ஓலன் பாருங்கள் இந்த ஐந்து வார்த்தைகளும் என்ன என்ற அர்த்தத்தையும் அதைத் தொடர்ந்து இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கின்றது மெஸ்டன் மேகன் இந்த மெஸ்டன் மேகன் இரண்டு வார்த்தைகளும் ஓலன் என்று கூறின வார்த்தைக்கு ஒத்த சொல்லாக அமைந்திருக்கின்றது ஆனால் இவை வெவ்வேறு இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த ஓலன் என்கின்ற வார்த்தை வெவ்வேறு இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது முதலில் இந்த வார்த்தைகளுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் கூகுளுக்கு சென்று தமிழ் டிக் டாட் காம் என்று தேடுங்கள் இந்த வெப்சைட்டுக்கு சென்றீர்கள் என்றால் முதலாவதாக வருகின்ற இந்த வெப்சைட்டுக்கு சென்றீர்கள் என்றால் ஜெர்மன் மொழியை இலவசமாக கற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்லாமல் ஆங்கிலம் தமிழ் மற்றும் கணனி என்று அனைத்தையுமே ஒரே இடத்தில் இலவசமாக கற்றுக்கொள்வதற்கும் மற்றும் தமிழ் விளையாட்டுகள் மூலமாக தமிழை கற்றுக்கொள்வதற்குமான ஒரு பயனுள்ள வெப்சைட்டாக இந்த வெப்சைட் அமைந்திருக்கின்றது சென்று பாருங்கள் படியுங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பயனடையுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு வாருங்கள் மீண்டும் வீடியோக்கு செல்வோம் என்றால் எனக்கு அனுமதி கிடைக்குமா கேட்பதை போன்று அந்த கேள்வியின் வார்த்தை எந்த இடத்தில் வருகின்றதோ அது கேள்வியாகவும் வரும் அல்லது ஒரு சொல்லாகவும் வரும் ஒரு வார்த்தையாகவும் வரும் அனுமதி என்கின்ற அடிப்படையில் வருகின்றது ஆங்கிலத்தில் பார்த்தால் மே ஐ என்று கேட்போம் அல்லவா மே ஐ கம் இன் என்று கேட்பதை போன்று இங்கு டியூர்பன் என்கின்ற வார்த்தையில் வருகின்றது அனுமதி கேட்பது என்று நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சரியா இரண்டாவதாக கேனன் கேனன் என்றால் முடியும் என்னால் முடியும் என்று ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய வகையில் வருகின்றது அல்லவா ஐ கேன் டூ இட் என்று கூறுவதை போன்று கேனன் என்பது முடியும் என்கின்ற அர்த்தத்தில் வருகின்றது அடுத்ததாக மிஷன் மிஷன் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒருத்தர் கண்டிப்பாக சொல்கின்றார் டூ முஸ் ஷ்ராய்பர் டூ முஸ் லேனன் டூ முஸ் ஃபாரன் அப்படி என்றால் என்ன ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் ஷ்ராய்பன் என்றால் எழுதுதல் எழுதுதல் என்ற வார்த்தையை டூ முஸ் ஷ்ராய்பன் என்று கூறுகின்றார் அங்கு மிஷன் என்பது இன்பினிட்டிவில் இருந்து டூ என்பதற்கு பதிலாக இறுதியில் எஸ்டே சேர்ந்து முஸ்ட் என்று மாறுகின்றது அந்த மாற்றங்கள் எவ்வாறு வரும் அதை இன்னொரு அட்டவணையில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த வீடியோவிலேயே இறுதியில் ஒரு அட்டவணையில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்போது மிஷன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிஷன் என்றால் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகின்ற அடிப்படையில் இருக்கின்றது அடுத்ததாக சோழன் இந்த சோழன் என்பது நான் ஏற்கனவே கூறினேன் அல்லவா டியூஃபன் அந்த டியூஃபனுக்கும் மிஷனுக்கும் இடைப்பட்ட அர்த்தத்தில் வருகின்றது சோழன் என்று கூறும் பொழுது முடியும் செய்யலாம் என்கின்ற அர்த்தத்தில் வருகின்றது செய்யலாம் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு இலவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் செய்யலாம் என்கின்ற அடிப்படையில் சோழன் வருகின்றது ஒரு விஷயத்தை செய்யலாம் என்று கூறும் பொழுது சோழன் என்று கூறுகின்றார்கள் இ சோல் ஷ்ராய்பன் நான் எழுதலாம் சி சோழன் ஷ்ராய்பன் நீங்களும் எழுதலாம் என்று வருகின்றது அந்த இடத்தில் பாருங்கள் லாம் என்று வருவதைத்தான் சோழன் என்று கூறுகின்றார்கள் ஐந்தாவதாக ஓலன் ஓலன் என்றால் விருப்பப்படுதல் ஆசைப்படுதல் என்கின்ற அர்த்தத்தில் இருக்கின்றது விய ஓலன் ஜெட்ஸ் நான் ஹவுஸ் அகேன் நாங்கள் இப்பொழுது வீட்டுக்கு போக ஆசைப்படுகின்றோம் எவ்வாறு விய ஓலன் விருப்பப்படுகின்றோம் ஆசைப்படுகின்றோம் ஜெட்ஸ் இப்போது நாக் ஹவுஸ் வீட்டுக்கு வீட்டை நோக்கி கேன் விய ஓலன் ஜெட்ஸ் நாக் ஹவுஸ் அகேன் என்று கூறுகின்றோம் பாருங்கள் கேன் என்கின்ற வினைச்சொல்லை ஓலன் என்கின்ற ஒரு வினைச்சொல் விவரிக்கின்றது விரும்புகின்றோம் செல்வதற்கு விரும்புகின்றோம் என்று கூறுகின்றது இதைத்தான் 
மொடால் வேபன் என்று கூறுகின்றார்கள் இந்த ஐந்து வினை சொற்களோடு சேர்ந்து ஐந்து மொடால் வேபனோடு சேர்ந்து இன்னும் இரண்டு மொடால் வேபன் இருக்கின்றது அதைத்தான் என்று கூறுகின்றார்கள் இதனுடைய அர்த்தமும் விருப்பப்படுதல் ஆசைப்படுதல் என்கின்ற அர்த்தத்தில் தான் வருகின்றது ஆனால் ஒவ்வொரு இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது நான் இப்பொழுது சாப்பிட ஆசைப்படுகின்றேன் எசன் என்றால் என்ன நான் ஏற்கனவே கடந்த வீடியோவில் எசனுக்கு மூன்று அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது என்று கூறியிருக்கின்றேன் அதை நீங்கள் பார்க்க மறந்து விட்டீர்கள் என்றால் அதற்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதற்கான லிங்க் கொடுத்திருக்கின்றேன் அங்கு சென்று பார்த்து விட்டு வாருங்கள் எசன் என்றால் சாப்பிடுதல் என்ற அர்த்தம் வினை சொல்லாக பார்க்கும் பொழுது சாப்பிடுதல் என்ற அர்த்தம் இருக்கின்றது இன்னும் இரண்டு அர்த்தம் இருக்கின்றது அதனுடைய அர்த்தம் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்து கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் கீழே இருக்கின்ற கமெண்ட் புக்ஸில் தாராளமாக தெரிவிக்கலாம் இந்த இடத்தில் எசன் என்கின்ற வினைச்சொல்லை விருப்பப்படுகின்றேன் என்று கூறுகின்ற ஒரு வினைச்சொல்லாக மொடால் வேபனாக இந்த மேஷ்டன் என்பது வருகின்றது அதே நேரத்தில் மேகன் என்றால் இஹ் மாத்தி அப்படி என்றால் என்ன எனக்கு உங்களை பிடித்திருக்கின்றது இஹ் மேஷ்டடிக் என்று சொல்ல முடியாது இஹ் மாத்திக் என்று தான் சொல்ல முடியும் ஏன் ஏனென்றால் அந்த வார்த்தை எனக்கு உன்னை பிடித்திருக்கின்றது என்ற வார்த்தை மேகனால் மட்டும்தான் விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்படித்தான் இந்த ஆறு இந்த ஏழு மொடால் வேவனும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை விவரித்து கொண்டிருக்கின்றது இப்பொழுது உங்களுக்கு மொடால் வேவன் என்றால் என்ன என்று புரிந்துவிட்டது அந்த மொடால் வேவன் எவ்வாறு ஒரு வினைச்சொல்லை விவரிக்கின்றது என்றும் புரிந்துவிட்டது இந்த மொடால் வேவன் ஒரு வசனத்துக்குள் வந்தால் அந்த வசனம் எவ்வாறு மாற்றமடையும் என்று பார்க்க இருக்கின்றோம் என்ன மாற்றமடைகின்றது பொதுவாக ஒரு வசனம் எவ்வாறு வரும் என்று வருகின்றது அங்கு பாருங்கள் என்ற வார்த்தை என்கின்ற இன்பினிட்டிவில் இருந்து என்பதற்காக மாற்றம் அடைந்து நான் வீட்டை நோக்கி பயணிக்கின்றேன் என்று வருகின்றது சரியா ஆனால் இங்கு ஒரு மொடால் வரும் பொழுது இந்த ஃபார என்கின்ற வார்த்தை மீண்டும் இன்பினிட்டிவாக மாறுகின்றது எப்படி என்கின்ற வார்த்தையில் இறுதியாக ஏ என் விட்டுப்பட்டு ஏ சேர்ந்து ஃபார என்று இருந்தது அந்த ஃபார என்பது மீண்டும் இன்பினிட்டிவாக மாறுகின்றது என் சேருகின்றது அப்படி சேர்ந்து ஃபாரனாக மாறுகின்றது ஃபாரனாக மாறுவது மட்டும் அல்லாமல் அந்த வார்த்தையின் அந்த வசனத்தின் இறுதிக்கு அந்த வினைச்சொல் தள்ளப்படுகின்றது ஏனென்றால் எப்பொழுதும் வினைச்சொல் முக்கியமான அந்த வசனத்தை விவரிக்கக்கூடிய முக்கியமான வினைச்சொல் இரண்டாவது இடத்தில் தான் வரும் அவ்வாறு இரண்டாவது இடத்தில் வரும் பொழுது அந்த கதாநாயகனாக இருக்கின்ற இந்த வினைச்சொல் இறுதிக்கு தள்ளப்படுகின்றது எப்படி எப்படி என்று அது இன்பினிட்டிவாக மாற்றப்பட்டு இறுதிக்கு தள்ளப்படுகின்றது இப்படித்தான் ஒரு வசனத்தில் அந்த வார்த்தை ஒரு மொடால் வேப் உள்ளே நுழையும் பொழுது அந்த மெயினான வார்த்தை மெயினான வினைச்சொல் இன்பினிட்டிவாக மாற்றப்பட்டு இறுதிக்கு தள்ளப்பட்டு விடும் இப்போது இந்த மொடால் வேபன் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த மொடால் வேப் மீண்டும் இன்பினிட்டிவில் இருந்து எழுவாய்க்கு ஏற்றால் போல் மாறுகின்றது எப்படி மெஷ்டன் என்கின்ற இன்பினிட்டி வேப் மெஷ்ட என்று மாறுகின்றது அதற்கு இறுதியில் இருந்த ஏ என் வெட்டுப்பட்டு ஏ வந்து சேருகின்றது அவ்வாறு சேரும் பொழுது இஹ் மெஷ்ட நாக் ஹவுஸ் ஆஃப் ஆரன் என்று மாறுகின்றது இந்த இன்பினிட்டிவ் எவ்வாறு எழுவாய்க்கு ஏற்றால் போல் மாறுகின்றது என்பதை ஒரு அட்டவணையில் பார்க்க இருக்கின்றோம் நான் ஒரு ரயையை உங்களுக்காக வாசித்து காட்டுகின்றேன் அடுத்த அனைத்தையுமே நீங்கள் வீட்டு பாடமாக வாசித்து பழக வேண்டும் இந்த அட்டவணையில் இருக்கும் ஆனால் உச்சரிப்பு கூட்டி நீங்கள் வாசித்து பழக வேண்டும் எவ்வாறு வாசிக்க முடியும் என்று உச்சரிப்புகள் எவ்வாறு வாசிக்கப்படுகின்றது என்று ஒரு வீடியோ செய்திருக்கின்றேன் அந்த வீடியோவினுடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கின்றேன் சென்று பார்த்து வாசித்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்றைய தினம் வாருங்கள் ஒரு வார்த்தையை நான் உங்களுக்காக வாசித்து காட்டுகின்றேன் அப்படி என்றால் எந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்வோம் கேனன் என்கின்ற வார்த்தை பாருங்கள் அதில் உம்ல் அவுட் வருகின்றது அனைத்து மாற்றங்களும் வருகின்றது ஆகவே கேனன் என்கின்ற வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுகின்றேன் இங்கு எழுவாயில் நான் உங்களுக்கு ஐந்து இடத்தை கொடுத்திருக்கின்றேன் இஹ் என்பதற்கு ஒரு விதமாக மாற்றம் அடைகின்றது அதே நேரத்தில் டூ என்பதற்கு இன்னொரு விதமாக மாற்றம் அடைகின்றது ஏஆர்சிஎஸ் என்பதற்கு இன்னொரு விதமாக மாற்றம் அடைகின்றது என்கின்ற மூன்றுக்கும் இன்னொரு விதமாக ஆனால் மாற்றம் ஒரே மாதிரியே அமைந்திருக்கும் 
அடுத்ததாக இய என்பதற்கு இன்னொரு விதமாக மாற்றம் அடைய இருக்கின்றது இந்த மாற்றங்களை கூட நான் ஏற்கனவே ஒரு காணொலியில் செய்திருக்கின்றேன் அதற்கான லிங்க் கூட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கின்றேன் அந்த லிங்கை பார்த்து நீங்கள் அதனுடைய அர்த்தத்தை விளங்கிக் கொண்டு நன்றாக படித்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அதிக விளக்கம் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது மாற்றத்தை பார்ப்போம் கேனன் என்கின்ற இன்பினிட்டி வினைச்சொல் இஹிக்கு இஹ் கான் என்று மாறுகின்றது டூவுக்கு டூ கான்ஸ் என்று மாறுகின்றது அதுவே ஏஎஸ்சிஎஸ்க்கு கான் என்று மாறுகின்றது இஹிக்கு எவ்வாறு வந்ததோ அதே போன்று வேணும் ஏ கான் சி கான் எஸ் கான் என்று மாறுகின்றது அடுத்ததாக விய கேபிட்டல் சி அதாவது மரியாதைக்குரிய சி மற்றைய சிமோல் சி அது அவர்கள் என்கின்ற சி மூன்றுக்கும் விய சி சி இந்த மூன்றுக்குமே இன்பினிட்டிவ் இன்பினிட்டிவாகவே வர இருக்கின்றது கேனன் கேனனாகவே வர இருக்கின்றது விய கேனன் ஸ்ட்ராய்பன் சி கேனன் ஃபாரன் சி கேனன் ஸ்ப்ரேகன் என்று கேனன் இன்பினிட்டிவாகவே வர இருக்கின்றது ஆகவே கேனன் கேனன் அடுத்ததாக இறுதியாக இய நீங்கள் எனக்கு முன்னால் இருக்கின்றவர்கள் பன்மையில் இருக்கின்றவர்கள் ஒரு பத்து பேர் எனக்கு முன்னாக இரு முன்னால் இருந்தால் இய கென்ட் ராக நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் என்னட்ட அப்படி என்ன சொன்னா எப்படி சொல்வது இய கென்ட் ஃப்ராகன் கொண்ட் ஃப்ராகன் அல்ல கென்ட் ஃப்ராகன் உம்ல அவுட் வருகின்றது பாருங்கள் கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த உம்ல அவுட் கே என்கின்ற ஒரு உச்சரிப்பை உருவாக்குகின்றது கோ அல்ல கு உதட்டை குவித்து சொல்ல வேண்டும் கென்ட் என்ற உச்சரிப்பை உருவாக்குகின்றது கேள்வி கேட்க முடியும் என்று சொல்லுகின்றது இவ்வாறு மெஸ்ட் என்றால் எவ்வாறு வரும் டியூஃபன் என்றால் எவ்வாறு வரும் சோழன் என்றால் எவ்வாறு வரும் மிஸ் என்றால் எவ்வாறு வரும் மேகன் என்றால் எவ்வாறு வரும் ஓலன் என்றால் எவ்வாறு வரும் என்று அனைத்து அட்டவணையையும் நீங்கள் வீட்டில் இதை பார்த்து சொல்லி சொல்லி பழக வேண்டும் இதை சொல்லி சொல்லி பழகினால் தான் உங்களால் இலகுவாக எங்காவது சென்றால் இந்த மொடால் வெபனை பயன்படுத்தி அழகான டொச்சில் உங்களால் பேச முடியும் என்று கூறிக்கொண்டு இப்போது நாங்கள் இன்றைக்கு தினம் மொடால் வேபனை பற்றி என்ன எல்லாம் பார்த்திருக்கின்றோம் என்று ஒரு சிறிய சுருக்கத்தை பார்க்க இருக்கணும் மொடால் வேபன் என்றால் என்ன ஒரு கதாநாயகன் இருக்கின்றார் என்றால் அந்த கதாநாயகனால் மேல் மாடியில் இருந்து கீழே குதிக்க முடியாது என்றால் என்ன செய்வார் ஒரு டூப்பை போட்டு மேலே இருந்து அந்த டூப் கீழே குதிக்கின்றார் கீழிருந்து எழும்பும் போது மட்டும் கதாநாயகன் அதுக்குள் இருந்து எழும்புவதை போன்று காட்டும் பொழுது பார்ப்பவர்களுக்கு கதாநாயகனே மேல் மாடியில் இருந்து கீழே குதித்து எழும்புவதை போன்று இருக்கும் அல்லவா அதே போன்றுதான் ஒரு வினைச்சொல்லால் ஒரு வார்த்தையை ஒரு செயலை இலகுவாக விளங்கப்படுத்த முடியாவிட்டால் இன்னொரு வினைச்சொல்லை அங்கு போட்டு அந்த வினைச்சொல்லை விவரிப்பதன் மூலமாக அந்த செயலை இலகுவாக விளங்கப்படுத்துவதற்காகத்தான் மொடால் வேபன் என்பது பயன்படுத்தப்படுகின்றது பாருங்கள் மொடால் என்றால் மொடல் என்றால் ஒரு பிரதித்துவப்படுத்துவது என்ற அடிப்படையில் மொடால் வேபன் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருகின்ற அட்வர்டைஸ்மெண்டில் வருகின்ற மொடால் போன்று இந்த வார்த்தை இந்த வினைச்சொல்லை விவரிக்க வருகின்ற மொடல் என்று கூறுகின்றார்கள் அதை போன்று எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மொடால் வேபன் என்று வருகின்றது ஆகவே ஒரு வினைச்சொல்லை அதனுடைய செயற்பாட்டு கேட்டால் போல் விளங்கப்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வினைச்சொல்லாக இந்த மொடால் வேபன் அமைந்திருக்கின்றது இந்த மொடால் வேபன் ஏழு விதமாக அமைந்திருக்கின்றது ஏழு வார்த்தைகள் இத ஏழு சொற்கள் இதற்குள் இருக்கின்றது இந்த ஏழு சொற்களுமே இரண்டாவது இடத்துக்கு வரும் பொழுது மெயினான வினைச்சொல்லை அந்த வார்த்தையின் இறுதிக்கு தள்ளுகின்றது ஆகவே எழுபாய் மொடால் வேபன் செயற்படு பொருள் மற்றும் இறுதியாக வினைச்சொல் என்று வருகின்றது இவ்வாறு அந்த வசனம் அமைந்திருந்தால் அது மொடால் வேபன் உள்ளடங்கிய வசனமாக அமைந்திருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் உங்கள் அன்பு நண்பன் சீனா சுபவின் நன்றி வணக்கம்